Allô, guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doha. It's about everything, guys. Donc, euh, bienvenue. Et actuellement, j'ai vu ce ces vidéo et puis je pense qu'on doit le prendre au sérieux. On doit réellement le prendre au sérieux. Et puis, vous savez, je dis souvent que les fanatiques, c'est sont dangereux. Donc déjà, quand je vois quelqu'un qui est trop fanatique, c'est de l'idolation, c'est des... C'est même, c'est prouvé, c'est un déséquilibre. C'est vraiment un déséquilibre, c'est sérieux. Et là, actuellement, il y a un type qu'on aime bien, qui, qui fait l'actualité sur les réseaux, il s'appelle Tim Underground. Sur TikTok, on le voit. À la base, lui, c'est un mannequin, mais au-delà de ça, il, fait, il, il, est, il, sensibil, il nous sensibilise sur beaucoup de situations, il utilise ses réseaux et tout. Il a beaucoup d'humilité. On avait vu, il avait fait le tapis rouge de Cannes. Bref, et là maintenant, il est venu dénoncer un fait qui l'arrive. Et c'est... Lui est venu me dénoncer, c'est une bonne chose. Par contre, l'autre partie, peut-être Didi Snow, je ne sais pas de son côté, elle pense gérer ça en cachette, mais c'est sérieux. C'est réellement sérieux. Puis j'ai été voir rapidement, je me dis... Non, mais il y a des mesures qui doivent être prises. Il y a trop d'histoires d'horreur qui arrivent avec des fanatiques déséquilibrés. Guys, on est chez la Doha, on y va sans perdre l'espoir. Dit justement, il faut savoir qu'il harcèle littéralement Didi depuis des mois et des mois. Alors même si Didi a essayé de le bloquer de partout, il parvient quand même à lui envoyer des emails vraiment, vraiment fréquemment. J'en ai d'ailleurs lu plusieurs, ça fait froid dans le dos. Son compte Instagram est dédié à Didi. Plutôt ce mois-ci, il m'avait déjà pris à partie en story, mais j'avais pas réagi. Mais ce matin, je me suis réveillé avec de véritables menaces de mort qu'il a même proférées face caméra, avec des signes d'égorgement. Que ce soit clair, je ne connais absolument pas cette personne. Je n'ai jamais rencontré cette personne. Je n'ai jamais parlé à cette personne. Et pourtant, cette personne me reproche de m'être frotté aux mauvaises personnes, me reproche de lui avoir manqué de respect, et me dit que même Jésus ne pourra pas me sauver de ce qui m'attend. Alors selon l'article 222-17 du Code pénal français, la peine est portée à 3 ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende pour la personne reconnue coupable de menace de mort. Et c'est pour ça que j'essaie de prendre les devants et de vous en parler aujourd'hui parce que c'est quelque chose que je prends absolument pas à la légère. Si vous me suivez, vous savez que je parle de pas mal de causes. et J'ai utilisé ma plateforme pour porter la voix de plusieurs familles. Vous savez également que je suis impliqué dans la lutte contre le harcèlement, soit harcèlement scolaire ou cyberharcèlement ou harcèlement tout court. J'ai d'ailleurs déjà collaboré avec le 3018 qui lutte justement contre le cyberharcèlement et le harcèlement. J'ai parlé de ces histoires-là, de ces faits divers-là, mais j'aurais jamais cru devoir parler de moi-même. J'aurais jamais cru basculer de ce côté-là, de ce côté de la personne qui subit ça. Je dis à chaque fois, c'est important de prendre la parole, c'est important d'en parler. Bah maintenant, c'est à mon tour de mettre en pratique ce que moi je conseille. Alors, je ne connais pas son véritable nom, mais il se fait appeler Chris Leroy sur Instagram. Ce con qui ont toujours été créé m'a également menacé cette nuit. On te cherche tous, ça suffit, tu joues avec la mauvaise femme, c'est pas de quoi on est capable. Et plus bas, cette personne me dit, c'est une menace, on va te... Donc, on y va. Donc, déjà, je vais essayer d'écouter un petit bout de Tim, donc, qui a pris les réseaux parce que ça va trop loin, qui reçoit, le type, il reçoit des menaces d'un déséquilibré. Le déséquilibré est en amour, est, est un fanatique de Diddy Stone, la fille de Kofi Olomide. Donc, elle est... Diddy Stone, c'est une personnalité, une personnalité, une influenceuse afro. Donc, je, je la mettrais de la même catégorie que Laurie Harvey, la fille de Steve Harvey, côté américain. Elle, ils sont mannequins à leurs heures, ils sont influenceuses et tout ça. Et là, maintenant, Diddy, Snow, Diddy Stone... Il y, a un, il y a un déséquilibré, un fanatique, vraiment. Je n'ai pas d'autre mot que déséquilibré, guys. Si vous trouvez d'autres mots que déséquilibré, dites-le moi. Peut-être peut qu'il y a un autre mot que ça, mais j'en ai pas d'autre. Et ça, c'est vraiment le symbole de fanatique. Et quand je vous dis le fanatisme, il y a une limite entre être un fan de quelque chose, comme tu aimes un artiste, tu aimes une personnalité, et être un fanatique à ce point. Et j'ai vraiment fait un tour, j'ai vu sur sa page Instagram de ce type-là, euh, il a une page dédiée, mais de façon obsessionnelle envers Didi Stone, que juste avec ça, là, je ne sais pas si elle, a, elle est déjà en cours de faire des ordonnances, des restrictions, mais c'est sérieux. Et tellement pour dire que ce type-là, il ne va pas bien, il me, il, sûrement il la surveille, il la voit, s'il la voit trop proche de quelqu'un, il va aller menacer les gens. En tant que tel, Tim, à quel moment qu il a surveillé, qu'il a vu que Tim était proche de Didi ou pas et qu'elle soit proche de lui ou pas, à quel point que tu que, que, que as perdu tes fusils, tu as perdu ton cerveau et que tu vas attaquer les gens. À quel point que tu fais ça? Tu sais, c'est vraiment ça que j'essaie de capter, de me dire, on peut aimer quelqu'un, mais à quel point que tu aimes quelqu'un, que, que tu veux détruire tous ceux qui s'approchent de la personne. Et quand je vous dis que les fanatiques, là, ils sont pas... Des fois, il y en a qui des personnalités qui vont penser que leur fanatique, c'est comme leur fan, ils vont jouer avec ça. 
Mais quand vous voyez la personne devient déséquilibrée à cet état-là, il faut faire attention. Donc, euh, je fais une petite parenthèse. On se rappelle euh, dans le clash Megan de, Megan, euh, de Stallion v6 Nicki Minaj et puis les fans de Nicki Minaj les fanatiques de Nicki Minaj étaient allés jusque dans le, dans le cimetière où avait été enterrée la mère de Megan ça c'est plus une histoire de fan, de fan là. ça c'est une histoire de fanatisme de déséquilibre de penser à faire des choses comme ça c'est déséquilibrant mais là maintenant c'est ça qu'il fait et puis c'est des menaces qu'il fait sérieuses là et c'est ma raison de dire c'est sérieux. Je ne sais pas du point de vue de Didi si elle pense qu'elle gère ça, c'est correct, c'est cool. Mais à quel point qu'elle pense qu'elle gère ça? Un déséquilibré comme ça qui, ça, qui fait des menaces à des gens à n'importe quel moment, qu'est-ce qu'il peut te faire? Et puis, quel préjudice qu'il te donne? Ça veut dire qu'elle, à cause de ce type-là, ce, ce genre de type-là, elle peut même, à la limite, elle va perdre elle-même des contrats. Qui qui va vouloir se retrouver à être vu avec elle, sachant qu'il y a ce type de personne-là qui la suit, ce type de personne-là qui l'aime. Oui, on ne peut pas gérer qui qui nous aime à ce tel point, mais il faut le prendre au sérieux. Il faut réellement le prendre au sérieux parce que j'ai aucun mot à expliquer comme... à expliquer ça. J'ai aucun mot. Comment il s'attaque au gars? Et c'est même pas comme si... Honnêtement, je ne savais même pas qu'ils étaient amis, mais ce n'est pas surprenant que euh, Tim... Et Didi Stone sont amis parce qu'ils sont dans le même domaine. Lui, il, fait, il est mannequin, elle aussi. Ils, ils, ils se retrouvent dans le même monde. En vrai, de vrai, ils feront un beau couple peut-être. Ouais. Mais on ne parle pas ici de couple. Et que, que ce soit de couple, on parle que lui, il reçoit des menaces d'un type qui est en amour avec Didi Stone. Dans sa tête, il se fait... Il est dans son monde à lui. Et j'ai regardé rapidement sa story. Guys, c'est vraiment c'est flippant. Dans, il est dans un restaurant chic... Et on voit, tu sais, vous savez, le type de restaurant où il vous donne, il vous fait vivre, il vous, il vous donne des éclats parce que c'est peut-être 500 dollars le couvert. On voit son nom qui est écrit dessus et le nom de Didi Snow comme si elle était invitée. Je, je suis en train juste d'imaginer la scène qui vient, donc il fait la réservation de ce restaurant. Ça va être une réservation pour deux, pour moi et, tu sais, et puis là, dans le restaurant, il regarde, il voit, il n'y a personne. Il est tout seul. Il est assis là dans le restaurant tout seul. Elle est où, là, ta, ta soi-disant personne elle est là, vous ne la voyez pas. C'est, c'est limite, j'imagine cette scène-là et je me dis, c'est, c'est, c'est un film d'horreur. C'est réellement un film d'horreur. Et ce genre de personnages, ils vont essayer de... C'est, quand ils font ça, ce n'est pas par amour. C'est vraiment, ils ont, ils ont comme un fantasme, qui a, des, des capsules dans leur cerveau qui ont fait des, pop, pop, des petites bulles qui ont pété. Et puis ils se disent, comment je peux détruire la, cette personne-là lui, il, il a juste le dé... il a pas il a pas aucun amour pour pour Didi Snow, non. il veut juste la détruire. Juste d'imaginer en plus des courriels qu'il écrit, et on a dit, Tim a quand même mentionné que euh, il sait que il l'écrit, il la contacte par email, j'imagine son email professionnel qui est géré par ses assistants. Oui, 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 les fans, vous devez comprendre. Même si vous voyez l'email de la personne que vous aimez, vous pensez vraiment qu'elle va regarder Non, faut péter la balloune. Elle a des assistants qui gèrent ça pour elle. Et là, mais par contre, les, les, les messages sont tellement dérangeants. Ça veut dire que ce n'est pas un compliment de « Oh, j'aime vraiment ce que tu fais, tu m'inspires. » Non, c'est des messages qui, que tu bloques la personne. Et malgré les blocages, il, trouve, il ouvre des comptes. Lui, c'est, il est vraiment conditionné dans, dans, son, dans son mal-être. Je ne sais pas qui est sa famille, qui est son monde, avec qui il vit. Mais peut-être que ça serait le moment de l'enfermer. Peut-être que ça serait le moment de, quand je dis de l'enfermer, de le mettre pour faire une vraie thérapie fermée. Parce que c'est, 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 il a dépassé les bornes. Et en plus, on le voit comme... Il, ça veut dire qu'il surveille l'entourage de la fille de Didi. Et puis, s'il si est capable de surveiller à ce tel point l'entourage de Didi, il est peut-être au courant de où ce qu'elle est, où ce qu'elle n'est pas, pour pouvoir aller lui faire n'importe quoi. Moi, quelqu'un comme ça, c'est juste du mal qu'il peut faire. Quelqu'un comme ça, il n'y a pas d'onde d'amour comme pour la personne. Ce n'est pas comme si tu dis « Ah, oh, j'aime Rihanna » et puis c'est tout, tu passes à autre chose. C'est lui, c'est, c'est obsessionnel de façon maladive. Sa page est dérangeante. Et je me dis, ah, même, même le mec de Didi, là, le, le gars qui est là, qui est dans sa vie, parce que vous pensez qu'elle n'a pas son mec, elle a son chéri, là. Même son chéri n'affiche pas comme ça sa femme. Et toi, là, que tu n'es même pas... Tu es juste un fan, techniquement, un fanatique. Tu es affiché comme ça avec elle. Moi, je dis, ça doit tellement être dérangeant. C'est sûr que euh, le type de fanatique comme ça, ils ne peuvent pas être dans aucune relation. Comment tu pourrais être en relation avec un type comme ça 
Et là, t'es comme, est-ce que t'es sur les réseaux, chérie? Ah oh, non, 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 je suis pas sur les réseaux. Et là, <rire> vous, comme ça, vous découvrez son, son profil et vous voyez quand, son obsession. Dites-vous, mesdames, là, en 2024, là, mesdames, messieurs, en 2024, quelqu'un vous dit, moi, je suis pas sur les réseaux, pas du tout, pas du tout, vérifiez. On ne sait jamais, ça peut être un, un, un de ces fanatiques-là aussi. Là. Il, sait, il sait que c'est, um, ce qu'il fait, c'est troublant. C'est pour ça qu'il ne va jamais l'admettre qu'il est fan comme ça. Il va juste dire, ah oh, ben oui, je l'aime bien. Ah non, c'est plus de l'amour. Là. En plus, des montages. Ah, il a fait des travaux de montage. Il aurait pu investir et créer un, même créer un fun club. Quelqu'un comme ça, tu ne veux pas qu'il crée rien du tout pour toi. Là. Mais bref, il aurait pu créer, je ne sais pas, des... offrir ses services pour faire des t-shirts pour elle. Ah oui, il aurait pu faire quelque chose de fun pour elle. Non. Oh, gars, je sais même pas, j'ai même pas de mots pour expliquer tout ça, là. C'est, c'est juste... C'est choquant. Gars, c'est choquant. Et puis, je me dis, euh, Tim, c'est quelqu'un sur les réseaux qui fait beaucoup de dénonciations. C'est quelqu'un sur les réseaux qui est quand même très impliqué socialement. Il est, il est la voix de beaucoup de personnes, peut-être, qu'on passe sa plateforme. Donc, il utilise beaucoup sa plateforme pour... Euh, pour euh, mettre en lumière des causes, et des causes de un peu partout. Je, on sait qu'il est en Belgique, on sait que beaucoup de personnes, je sais, quand vous voyez quelqu'un sur les réseaux, vous êtes tout, tout de suite en train de vous dire, la personne fait de l'argent sur les réseaux. Pas nécessairement. Lui, en plus, il, a, il est obligé de venir démystifier. Il a dit, moi, là, je ne fais pas d'argent, je ne suis pas dans le, le, les programmes de faire de l'argent. C'est-à-dire, si je le fais, je le fais par amour. C'est-à-dire, lui est payé parce qu'il il est mannequin, là. Il est mannequin en plus dans, avec des gros, des, des gros designers, des grands, des grandes personnes. Là. C'est-à-dire qu'il fait son argent. Au-delà de ça, on le voit que c'est un passionné. Quand je l'ai vu faire le tapis rouge, j'ai vu hein, faire l'entrevue avec Kelly, avec les gens. Je l'ai vu, je, on a regardé les clips. Son humilité, sa capacité, ça... ça on le voit qu'il est bienveillant. Et je me dis, t'imagines que le pot, il est dans son truc à lui. Il reçoit comme ça des menaces. On l'attaque comme ça, là. Comme ça, on l'attaque par un déséquilibré qui, est un, qui a décidé de lui donner son dévolu sur, sur Didi Stone qui ne le calcule pas. Même si, Didi, même si comme type, là, tu aurais voulu t'aurais toutes les, mettre toutes les choses de ton côté, ce n'est pas comme ça que tu vas attirer l'amour. Ce n'est pas en étant comme intense comme ça, dérangeant comme ça à quelqu'un que tu vas attirer l'amour de la personne. Tu vas plus pour t- Moi, je pense que tu vas même plus finir par repousser la personne. Tu vas même finir par tellement repousser la personne que la personne va se dire « Oh, mais oh, c'est quoi? » Tu vas finir par repousser la personne. Qui, 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 qui va vouloir? Même si quelqu'un, quelqu'un qui... qui tu, tu peux avoir des qualités humaines parce que malgré les déséquilibres, t'as quand même, tu peux avoir des qualités humaines, mais tu commences à être, avoir cette obsession-là sur la personne que tu, à tel point que tu l'aimes. Tu peux manifester. Tu as pour aller voir toutes les marabouts que tu veux. Ça... Y, y, L'envoûtement ne fonctionne pas à, à, à ce point qu'on peut le croire. Le monde, ils aiment ça dire « Ah, oh, l'envoûtement, on va, aller, on va aller cueillir l'amour de la personne. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Chaque personne a ses protections. Hein. Et puis là, en plus, maintenant, tu décides tellement que tu vois que ça ne fonctionne pas. Moi, c'est sûr. C'est sûr qu'il a essayé tout. En regardant sa, son profil, c'est sûr que lui, là, il a tout essayé pour l'avoir, Didi. Là. Que ce soit, il a peut-être fait tous les envoûtements. Il a vu peut-être, peut-être les marabouts maintenant le chassent. Toutes les, toutes les marabouts, les personnes, les, ceux qui font le, 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 la, qui essaient de jeter les sorts pour, a, pour aller chercher l'amour, cueillir l'amour, euh, faire la, per, la personne vous aimer. Je suis sûre que même eux autres l'ont chassé, ils l'ont bloqué. Tellement c'est rendu intense son histoire. Et là maintenant, comme il n'a plus d'autres, il ne sait plus quoi faire, il ne sait plus où aller. Il commence à regarder tous ceux qui s'approchent de près ou de loin à la fille. Ce n'est pas comme ça que tu vas attirer l'amour, là. Au contraire, là... Moi, je pense, dans ce cas-ci, les proches de Didi, le, con- le petit conseil de doigt, Didi, prends ça au sérieux. Protège-toi. Il y a trop d'histoires où il y a des influenceuses qui se sont fait prendre par ce type de personnes. C'est-à-dire, ce type de personnes, pour savoir qui tu fréquentes ou avec qui sont tes amis, c'est-à-dire qu'ils te surveillent. Et puis, je pense que c'est ça seulement qu'il fait. Je pense qu'il n'est même pas en état de pouvoir travailler. Il a peut-être l'argent, l'argent de sa famille. Donc, il vit dans son obsession, dans sa bulle. Donc, fais en sorte qu'il soit enfermé. Fais en sorte qu'il soit enfermé. Il y a toutes les faits, il y a les preuves. C'est en plus... Pour, ton, pour le propre bien de Didi, un type de, de spécimen comme ça ne lui fait pas du bien. Un fanatique ne fait pas du bien à personne. 
Les fanatiques ne font pas du bien. Les fans font du bien. Les personnes qui t'aiment, qui t'apprécient ce que tu fais font du bien. Mais des fanatiques qui sont déséquilibrés comme ça ne te font pas du bien. Ça veut dire, pourquoi ça ne fait pas du bien? Ça veut dire que tu peux, Didi peut même finir par perdre des contrats. Ça veut dire que quelqu'un, des compagnies, voudrait l'offrir des contrats, mais ils vont dire, ah, mais on a entendu qu'il y a, a t'as as des gens bizarres qui te suivent. Ces gens bizarres qui te suivent, là, ils, sont, ils, ils menacent les gens. Tout, le monde a peur d'être vu avec toi parce qu'ils ont peur d'être menacés. Hé, hey, on veut toute la paix, là. Tu penses que quelqu'un va vouloir maintenant... T'as un groupe, un groupe, par exemple, qu'elle aurait un contrat Lancôme ou Gucci ou toutes des grosses marques. Et là, elle doit poser avec un, modèle, un autre modèle. Tu penses que le monde, avec tout ça, ils vont vouloir s'associer avec elle? Ils vont dire, oh non, 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 moi, je veux pas, je veux pas de problème avec tes fanatiques, les déséquilibrés qui te suivent, là. Moi, je veux pas, je veux pas ça dans ma vie, donc... Euh, ça aide pas, comme je vous dis, les... c'est pour ça que je vous dis, quand de... les, 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 les fanatiques, là, ceux qui sont dans l'idolation, qui sont dans le déséquilibre, ils, dès que tu dis quelque chose sur leur objet de désir, parce que là, quand ils, les fanatiques, ils voient les, les personnes qu'ils aiment comme des objets de désir, ils ne voient même pas comme des humains, et ils veulent le... dans leur tête, le dé... le, le, les, 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 les fils ont éclaté, donc eux autres, ils ne voient pas la personne que... Habituellement, quand tu aimes quelque chose, tu veux voir la personne, la chose, la personne grandir. C'est-à-dire que si, par exemple, j'aime une, une créatrice de contenu, j'aime un, un designer, j'aime un bon restaurant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en parler, je vais tellement faire des reviews, je vais être content. Pourquoi? Parce que je veux voir la personne grandir. Si je vois que ce que j'aime prendre l'expansion grandit, plus de monde va l'apprécier, moi, je vais me sentir fière de moi parce que je vais me dire j'ai du goût. Mais eux autres, les fanatiques, ils ne veulent pas voir ça. Ils veulent, au contraire, mettre la personne, l'objet de désir caché pour eux seulement. Ils ont le petit côté égoïste et puis fou. Et c'est ça, ça qu'ils vont faire. C'est-à-dire qu'elle va se retrouver dans un événement à côté de... À côté de qui? On va dire de Michael B. Jordan. Oui, Michael B. Jordan, le bel acteur américain. Là. Elle se retrouverait dans un événement avec lui, mais c'est ce type-là, là, ce, ce déséquilibré, il va contacter Michael B. Jordan pour lui dire « Comment oses-tu être avec mon objet de désir? » Personne doit être avec elle, elle est à moi. Vous savez le genre de relation, le type vous dit « Si t'es pas avec moi, t'es avec personne. » Eh, et des fois, il y en a qui vont penser que c'est un compliment. Oh my God, il m'aime tellement. Il a dit que s'il n'est pas avec moi, il est, il est avec personne. Ce n'est pas un compliment. Pas... Si votre partenaire vous dit ça, là, fuyez. Et allez directement faire une, une restriction. Une, mise, une restriction, une, mise, un, une, une demande d'éloignement. Parce que la personne qui vous dit ça, pas, il ne vous dit pas ça parce qu'il vous aime. Il vous dit ça de façon égoïste. Ils n'ont pas d'amour à vous donner. Ils, ils veulent juste vous détruire. Ils disent, si tu n'es pas avec moi... Je préfère te détruire. C'est ça qu'ils vous disent. Donc, euh, oui, il faut le prendre au sérieux. Force à Tim et surtout, merci à Tim. Je sais que ce n'est pas facile quand on se retrouve dans des situations comme ça. On reçoit des menaces, on ne sait pas comment faire. Et de devoir avouer qu'on reçoit ça. De devoir avouer que, que ça fait peur. Que on, parce qu'on ne sait pas c'est qui cette personne-là. Oh, c'est ça le pire. Il a dit, Yo, je ne connais pas cette personne-là. Je n'ai jamais vu. Je ne connais pas. Ce n'est pas mon ami. Et puis, il m'attaque comme ça, il me menace comme ça parce que c'est mon Didi, c'est mon ami. C'est même pas ma girl, c'est mon ami. Eh! On est dur comme ça? Ça veut dire que lui se dit, mais eh! Mais est-ce que ça veut dire que je dois plus être son ami? Parce que ce déséquilibré-là, il, il, il va m'attaquer. Limite, c'est ça qu'il doit dire. Ça veut dire que tout l'entourage de Didi doit arrêter d'être son ami à cause d'un déséquilibré. Mais non, c'est pour ça là, si vous avez un objet, vous sentez que vous êtes un peu fanat, trop fanatique de quelque chose, c'est-à-dire que si par exemple, vous voyez Doha, moi qui arrive, et puis vous savez, je parle about everything, on dit about everything, si vous le voyez, guys, que it's about everything, et je commence à parler d'une personne, et vous, vous sentez votre cerveau commence à vriller, parce que vous ne comprenez plus qu'est-ce qu'il doit dire, puis vous n'êtes pas d'accord avec mon opinion, pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec mon opinion, mais parce que vous êtes tellement en amour avec l'objet de votre désir que tout ce que je dis, c'est des attaques. Prenez du recul. Prenez du recul. Prenez, même, prenez du recul et pour prendre le recul pour vous aider à aller prendre une thérapie. Et si vous voyez que c'est trop intense pour vous, prenez une thérapie fermée. Prenez une thérapie fermée parce que ce n'est pas normal. C'est pas normal, c'est dangereux, c'est dangereux pour vous, c'est dangereux pour les gens autour de vous, c'est dangereux pour tout le monde. 
Même la personne que vous, que vous avez l'objet de désir, c'est la personne a peur de vous. Est-ce que tu penses que Didi a envie de te rencontrer? Elle va... On... Allez sur Instagram, guys. J'ai été... Moi, je pensais au début c'était un sketch, mais en connaissant le personnage, la, personne de... la personnalité de Tim, c'est pas quelqu'un qui cherche du boss sur lui-même habituellement. Il cherche pas à faire... Lui, parle des actualités. C'est vraiment un bon reporter. Il parle de toutes les actualités et puis il reste neutre, surtout. Voici telle, telle, telle situation, très de façon neutre, très rapide, très direct. Il n'est pas dans les émotions, rien du tout. Donc, quand j'ai vu ça, j'étais comme... Ah ouais? Ah, après, j'ai découvert Ah, il connaît, il connaît Didi. Après, j'ai fait... Ah, mais c'est normal qu'il connaît Didi. Les deux, ils sont dans un... Dans, ils, lui est en Belgique, elle est en France ou en Belgique. Ou... Tu sais, ils sont dans le même coin, dans, le même, dans la même sphère. En plus, en plus de ça, autre, autre que d'être des francophones dans, en Europe, ils sont quand même dans le même milieu parce que lui est mannequinat, il est mannequin. Et en plus, il, il est appelé à être invité, il a fait le tapis rouge. Donc, il, donc il est appelé, il, est, il rencontre des, des personnes, des personnalités, des influenceurs à ce niveau. Donc, est-ce que c'est surprenant qu'il soit dans le même cercle ou même qu'il soit ami? Non, il a l'air de quelqu'un très intelligent et que je pense que tout le monde veut être son ami. Donc, il a l'air vraiment de quelqu'un tellement un que tout le monde veut être son ami. Je me dis, mais il mérite tellement pas ça. Personne ne mérite ça. Se faire attaquer par un déséquilibré, c'est même pas parce que la personne, pour toi, là, c'est parce que la personne dit que tu es trop l'ami de, de son objet de désir. Bah, désolé, pour lui, les déséquilibrés, il ne voit pas les personnes comme des humains. Il ne voit pas Didi comme un humain. Il voit Didi comme un objet et c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas place à discuter avec un fanatique. Et c'est pour ça que des fois, vous allez voir que des fois, je le dis direct. Dès que je chante ton discours est dans le côté fanatique, je ne perds même pas mon temps. Je ne veux même pas savoir parce que les fanatiques, vous avez vu, c'est la preuve complète. Ils n'ont pas la même connexion que nous, les mêmes capacités de comprendre. Ils ne voient pas les choses de la même façon. C'est-à-dire, comment tu peux discuter avec quelqu'un qui ne voit pas les choses de la même façon? Au moins, quand tu discutes avec un bébé, tu vas comprendre que le bébé c'est une éponge et puis il va comprendre. Parce que, tu sais, les petits bébés, quand ils font « coucou, caca, coucou, <rire> tu, tu vas pouvoir le parler faire « non, 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 non ». Il va comprendre. C'est un bébé, c'est une petite éponge. Mais quand tu parles à quelqu'un déséquilibré comme ça, qu'est-ce que tu peux le dire? Peu importe ce que tu dis, il ne va pas comprendre. Ça veut dire que tout ce qu'il a besoin, c'est d'avoir sa propre thérapie fermée. Et puis, que ce soit pris au sérieux, exposé, pris au sérieux. Parce que, hey, tu imagines toutes les lettres qu'il doit envoyer là. T'sais, les lettres qu'il envoie. Tu es l'objet de mon désir. Tu es mon poisson à moi. Tu es mon petit lapin. Ou, ou, ah, ah. Je sais pas, mais j'imagine qu'est-ce qu'il écrit. Et puis toi, tu es comme ça, tu tombes sur le courriel, tu te dis, oh, c'est le 50e courriel de, depuis le début de la semaine. 50e, même pas 50e, c'est trop court. C'est, ah, oh, ça, c'est le 266e courriel qu'on a reçu depuis lundi. Bloc. Et puis un autre courriel rentre. Pourquoi tu m'as bloqué? C'est à cause de l'autre, là? Toi, t'es comme, what? Mais, et puis, c'est-à-dire, il est concentré, conditionné à suivre tes gestes. Il faut le retrouver. Il faut retrouver ce type-là, faire des plaintes officielles, le retrouver et le, le mettre euh, le mettre en dedans. Avant de faire sa thérapie, il doit faire un petit temps en dedans. Quand il a fini de faire, sa quand il a fini de faire son petit temps en dedans, que ce soit un 5 ans et tout, il va faire, on le met en thérapie fermée. Oui, il doit passer par les deux. On ne dit pas qu'on le met dans la thérapie et puis après, il est libre. Non, il doit rester en dedans un petit moment. Juste un petit moment. Juste rester en dedans, à l'intérieur, dans les murs, les quatre murs avec les barreaux. Bien en dedans, au moins pendant cinq ans. Quand il a fini de faire son cinq ans bien conditionné, ensuite, on le met dans une thérapie. La thérapie, ça peut durer dix ans de suite. Peut-être les trois premières années, les cinq premières années. Il, il reste enfermé parce que c'est bon aussi pour, des, pour reprendre son, ses esprits qui restent encore enfermés. Et par, quand il a fini d'être enfermé dans la thérapie fermée, on commence à faire des thérapies ouvertes où ce qui peut commencer à sortir. Il peut commencer à regarder des, des magazines, regarder des gens sans commencer à développer des idées. Un monde idéal avec les personnes. Hey, je vous laisse sur ce, mais c'est un sujet sérieux. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh my God, c'est vrai! » Ça me rappelait, j'ai pensé à tous les documentaires. J'aime regarder les True Crime, guys, vous savez. « Your Cream Sister ». Hey, les Yo Cream Sisters, vous pouvez parler de ça dans votre chaîne. Moi, je vous dis, les Yo Cream, 
parler de ça des, 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 des fanatiques dérangés, là. Faut, faut en parler pour sensibiliser le monde parce que il y a beaucoup de monde, qui a beaucoup d'influenceurs qui sont exposés, beaucoup de personnalités qui sont, qui sont comme, qui utilisent les réseaux, qui partagent leur vie innocemment parce qu'ils veulent être en lien avec leur communauté. Mais malheureusement, euh, des fois, ils ne voient pas le lien qu'il y, y, y a ce type de, de, de profil-là qui peut venir s'accaparer d'eux, il est dérangé. Donc, c'est juste pour Your Crime Sisters, je sais qu'elles sont, elles font les True Crime. Yeah, si elles elle passent par là, dites-les de passer par là. Mais qu'elles soient juste, euh, qu'elles font une sensibilisation sur ça pour que certains influenceurs et tout reconnaissent. Je pense que c'est sur leur chaîne, elles avaient parlé de d'une de fille qui était une influenceuse. Ça, ça fait même pas si longtemps, quelques années de ça, je pense 2018-2019 que cette fille-là, ça lui est arrivé. C'était une influenceuse américaine sur les réseaux. Et là, euh, elle avait un fanatique qui l'aimait, qui l'écrivait tout le temps. Et puis au début, elle prenait ça, bah, c'est juste un fan, comme, ok. Il écrivait tout le temps, il suivait. Et puis des fois... Toi, tu es sur les réseaux, donc tu n'as pas le choix d'être connecté avec ta communauté. Et justement, cette fille-là, à un moment, je pense qu'elle ne s'est pas rendue compte. Je ne sais pas si elle postait, euh, elle avait posté devant sa maison. Parce que je ne sais pas si, vous savez, des fois, quand vous postez devant la maison, sans porter attention. Et le fanatique a eu le temps de zoomer, de voir. Si... Ah, les gens qui font ça, là, que quand vous aimez zoomer, vous aimez regarder, « Oh, tu es dans quel coin? » Commencez à regarder votre quartier, calculer. J'ai compté le nombre de de pas que tu as fait pour... Ah, vous, vous me faites peur aussi. Là, c'est plus enquêteur. Vous, vous, êtes, vous êtes troublant. Et puis, des fois, oui, on sait qu'il y a des précautions qu'on doit faire pour... Euh, surtout, ceux qui qu est sur les réseaux, pour protéger un peu son... Se protéger, c'est-à-dire de ne pas poster en temps réel. C'est-à-dire que, tu sais, par exemple, tu es dans ton voyage en Espagne, en Espagne, mais tu ne postes pas en temps réel où ce que tu es. Donc, tu attends, tu prends toutes tes photos et tout, et puis, donc, tu le gardes dans ta Memories. Et puis, quand tu es retourné chez toi, là, tu peux commencer à poster, sortir tes photos de voyage. Pourquoi? C'est pas pour rien que c'est fait. C'est parce que, justement, pour éviter pour que le monde, ils ont accès à toi en temps réel. Beaucoup de monde qui se sont fait prendre, quand ils postent en temps réel, ils retrouvent une foule qui arrive devant, chez, devant eux. Ils, ils étaient dans un beau restaurant. Ils sont venus prendre une photo. « Ah, oh, regarde, ce restaurant-là, c'est mon restaurant préféré. J'aime trop ce restaurant-là. » Et puis, tu arrives, tu vois, comme... De, un type qui arrive dans le restaurant et qui te regarde. « Oh, toi, t'es ma préférée. »« T'es mon... » Non. On se... Il y a des petites précautions qu'on doit faire face à ça, qu'on est sur les réseaux, mais ça fait partie. Même si vous êtes grosse personnalité ou petite personnalité, prenez déjà ça en garde. Parce que des fois, vous pouvez vous dire qu'on est une petite personnalité. On n'a pas vraiment... Du... On n'a pas une grosse plateforme des milliers de personnes qui nous suivent. On est juste, on est juste nous. Mais on ne sait pas c'est qui la personne qui te regarde, qui te voit comme ton objet de son désir. Il y a quelqu'un quelque part qui te regarde. Toi tu, te, toi, tu penses juste que tu es toi, tout simplement. Tu es heureuse d'être toi. Et puis, la personne te regarde. OK, je sais l'image que j'ai. Je <rire> sais pas si j'ai mangé une McDonald's. Peut-être c'est ça qui m'a donné me donne ça. Mais juste pour vous dire, en étant sérieux, euh, oui, on doit sens de temps en temps, on doit rappeler ce genre de sensibilisation. Parce que malheureusement il y a cet état-là de fanatique qui existe et puis des fois on peut, on peut voir quelqu'un qui donne qui est toujours là, live là, qui donne toujours des compliments, tu montes sur les réseaux la première personne qui dit, allô, coucou coucou, c'est cette personne-là toi tu vois ça te poser comme question ah. mais oui c'est ça <rire> donc je vous laisse sur ce Tim, fais tes démarches un gars très intelligent, fais tes démarches J'en je, profite de partager, d'utiliser ton témoignage pour le partager sur les réseaux. Pourquoi? Parce que pour nous rappeler d'être sensibilisés, c'est de la sensibilisation qu'il qu fait, qu'il utilise. Ça lui est arrivé. Habituellement, il pensait juste parler pour les autres, donner des conseils aux autres, prendre les histoires des autres. Mais là, ça lui arrive. Ça doit aussi être utilisé comme témoignage. Et puis, Didi, fais attention à toi. Je prends plus de garde parce qu'on ne sait pas à quel niveau ce type-là. S'il peut menacer des gens comme ça de ton entourage, on ne sait pas à quel niveau dans sa tête que c'est. Donc, euh, on ne prend pas ces menaces-là en se disant qu'il bah, est loin. Fais les prises, les, toutes les, les protections que tu peux. Mieux vaut être trop prudent que pas assez. Donc, même si je sais que comme elle a un niveau, je pense qu'elle elle peut avoir des gardes du corps continuellement avec elle, de le faire. 
sur les réseaux de... de tu sais, en plus, quand je regarde Didi sur les réseaux, elle publie jamais trop, là. Elle est comme, elle publie, mais juste assez. Elle met juste deux, trois petits détails. Où elle, 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 elle montre ses beaux looks, ses beaux styles, comme, euh, comme Laurie Harvey. De temps en temps, on la voit apparaître donc, quand il y a un événement et c'est tout. Mais le type, là, c'est-à-dire qu'il est vraiment intense après elle et c'est ça qui est inquiétant. À tout ça, donc... Euh, Fais attention, fais les mesures que tu dois prendre pour faire en sorte qu'on le prend. Il y a toutes les preuves, les faits, je suis certaine. En plus, j'ose imaginer toutes les emails qu'elle reçoit, tous les messages de lui qu'elle reçoit. Mets-le dans un, dans un serveur, mets-le dans tout, tout dans un serveur parce que je pense que tout ça va rentrer dans un serveur. Ah, j'imagine 10 000 messages et puis tu m'envoies une enquête pour, pour dire qu'il est une menace. Il est une menace. C'est pas qu'il peut être une menace, il est une menace parce qu'il est une menace pour ton travail. Il est une menace pour tes partenariats. Il est une menace pour tes, ton entourage. Il est surtout une menace pour toi. Donc, euh, c'est ça que je pourrais te dire comme conseil. Donc, c'est vraiment sérieux. Et puis, merci à Tim d'avoir pris le temps de, de, de le dire, de le dénoncer. Donc, euh, et moi, je le relais. Et donc, n'hésitez pas aussi, si vous avez votre propre plateforme, je pense que ça, ça mérite d'être dénoncé parce que c'est vraiment sérieux. On doit euh, protéger que ce soit Didi, que ce soit Tim, que ce soit d'autres personnes qui peuvent avoir ce type de, 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 de type-là, d'individus qui décident de nous prendre pour leur objet. Que non. Non. Non, que faites attention à vous encore une fois. Vous étiez chez Doha. It's about everything.